வெல்கம் டு மல்லிகா வீட்டு சமையல் நீங்கள் எல்லோரும் இந்த சேனலுக்கு கொடுக்குற ரெஸ்பான்ஸ் எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷத்தை தருதுங்க உங்களுக்காக ஃபெஸ்டிவல் சமையல் அதாவது எந்த ஃபெஸ்டிவலுக்கு வேணாலும் இதை பண்ணலாங்க நம்ம ஒவ்வொரு ஃபெஸ்டிவலுக்கும் ஒவ்வொன்று பண்ணுவோம் ஆனால் இப்போ வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்னாக்க இப்போ வரலட்சுமி விரதம்னா அதுவே தான் எல்லாருமே பண்ணுறாங்கன்னு சொல்ல முடியாதுங்க ஒவ்வொருத்தருடைய ஸ்டைல் ஒவ்வொருத்தருடைய வீட்டு பழக்கம் அந்த மாதிரி மாறி தான் இருக்குது இன்றைக்கி நான் செஞ்சு கிளம்பிக்க போகிற கார சுகேன் நீங்கள் எப்பயாவது வடைக்கு ஊற வச்சு அரைக்கலனாக்க இந்த மாதிரி கார சுகேன் பண்ணலாம் இந்த கார சுகேன் செய்கிறது எப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கறதுக்கு முடியல என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவைன்னு சொல்கிறேன் கார சுகேன் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இங்கே எடுத்து வச்சுருக்க பாருங்கள் இது பச்சரிசி ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் உளுந்து சம அளவு எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து கால் கப் அளவுக்கு துவரம் பருப்பும் சிவப்பு மிளகாய் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இது ஊற வச்ச கடலைப்பருப்பு மேட்டு மேலே போட்டு கலக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு பல் பல்லா சிவிய தேங்காய் இதுவும் அதில் போட்டு கலந்து போண்ட மாதிரி போடுறதுக்கு இது இஞ்சி ஒரு அங்குல துண்டு வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பு இது கொஞ்சம் ஜவ்வரிசி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு போட்டால் போகிறமானது இப்போ இந்த கார சுகியனுக்கு வந்து முதல்ல வந்து இதில் மிக்சியில் வந்து இஞ்சி போட்டுக்கிறேங்க துவரம் பருப்பையும் சிவப்பு மிளகாயும் ஊற வச்சுருக்கேன் இதையும் சேர்த்துக்கிறேன் இதோட தகுந்த அளவு உப்பு போட்டுக்கலாங்க அரிசி உளுந்து ஜவ்வரிசி ஊற வச்சது பொதுவாக வந்து இதை மட்டும் நான் வந்து ஸ்வீட்டுக்காக ஊற வைப்பேன் இப்போ நான் பாதியாக பிரிச்சுட்டு இது காரத்துக்காக எடுத்துக்கிறேன் அதனால தான் அதை தனியாக ஊற வச்சேன் இப்போ இதை இதில் சேர்த்துக்கலாம் அதிகம் தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் கொஞ்சம் பார்த்து முதல்ல திருப்பிட்டு வேணும்னா கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கலாம் இப்போ இது பாருங்கள் அரைச்ச விழுது கொஞ்சம் குறை குறைப்பாக அரைச்சி எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதில் எடுத்துக்கிறேன் இது வந்து நம்ம போண்டா மாதிரி தான் நான் போட போகிறேன் இப்போ இதை அரைச்ச விழுது இங்கே வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கிறேங்க கருவேப்பில் இருந்தால் கருவேப்பில் கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் ஊற வச்ச கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் பல் பல்லாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கிற தேங்காய் துண்டு இப்போ எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து கலந்துட்டு நம்ம போண்டா மாதிரி போடப்படும் இது நீங்கள் போ இப்போ இங்கே ஒரு கிண்ணத்தில் தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க கையை டிப் பண்ணிவிட்டு அதில் போடுறதுக்காக இங்கே வந்து எண்ணெயை காய வச்சுருக்கேன் முதல்ல வந்து ஒரே ஒரு போண்டா போட்டு பார்க்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சான்னு சொல்லிட்டு கையை வந்து இதில் டிப் பண்ணிக்கிட்டு இதை வந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ நல்லா சூடாகிருக்கு போண்டா போட்டுடலாம் நம்ம இனிப்பு சுகியனுக்காக அரைச்ச மாவிலையே நான் இப்போ காரம் போடுறேன் அப்போ பண்டிகை நாள்னாக்க நம்மளுக்கு வந்து நிறைய வேலை இருக்கும் இப்போ தனித்தனியாக ஊற வச்சு அரைக்கிறதுன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லையா அதனால் இதே மாதிரி காரமும் போடலாம் அப்படின்னு போட்டு பார்த்தேன் நல்லா இருந்தது அதுதான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இது நான் ரொம்ப வருஷமாக பண்ணுறது பழக்கம்தான் இப்போ போட்டிருக்கேன் இது நல்லா அது வேகணும் அதுக்கப்புறம் தான் திருப்பி விடணும் இது பாருங்கள் கீழ்பாகம் வெந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கவனமாக திருப்பி போடணும் அது ஒன்று ரெண்டு ஒட்டிகிட்டு இருந்தாலும் பரவாயில்லைங்க நம்ம வந்து எண்ணெயிலேயே கூட பிரித்து விடலாம் இல்லைனா நீங்கள் எடுத்ததுக்கப்புறம் கூட பிரித்து விடலாம் கொஞ்சம் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் எடுங்க ஏன்னா உள்ள தேங்காய் பல்லு எல்லாம் போட்டிருக்கோம் படிக்கனால நம்ம வெங்காயம் பூண்டு அது மாதிரி எதுவுமே இல்லாமல் செய்யணும் அப்படிங்கிறப்ப இந்த மாதிரி டிஷ் எல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப சூட்டபுளாக இருக்கும் எப்பவும் செய்கிற நம்மளுடைய வடை வித விதமான வடை பண்ணுறோம் ஆனால் வந்து நம்ம சுகியன் பண்ணுற அன்றைக்கே நம்மளுக்கு காரமும் பண்ணுறோங்கிறப்போ இந்த மாதிரி பாதி மாவை எடுத்துட்டு இதெல்லாம் போட்டு அரைச்சாக்க நம்மளை ரொம்ப சுலபமாக பண்ண முடியும் பாருங்கள் நல்லா கவனமாக திருப்பி போடுறேன் இது நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் எடுக்கணும் உள்பாகம் வேகிற வேலைக்கு வச்சு எடுங்க எப்போவுமே எண்ணெய் இப்போ வச்சு இருக்கிறப்போ சின்ன குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா கவனம் தேவைங்க சின்ன சின்ன டிப்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் தப்பி தவறி எண்ணெய் வந்து நம்ம ஸ்கின்னில் விழுந்துச்சுன்னா வீட்டில் வாழை மட்டை இருந்ததுனாக்க இந்த வாழை மட்டையை வந்து உரிச்சிட்டு அதில் வந்து பிழிஞ்சிங்கனாக்கா ஒரு தண்ணி மாதிரி வரும் அதை வந்து எந்த இடத்துல நம்ம எண்ணெய் தெரிச்சு உடம்புல உழுந்ததோ அதுக்கு மேலே பிழிஞ்சி விட்டுட்டா ரொம்ப சீக்கிரமாக உங்களுக்கு வந்து அது சரியாயிடும் அதே தவிர ஐஸ் வாட்டர் ஊற்றுவாங்க ஐஸ் வாட்டர் போட்டிங்கன்னாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனடியாக டெம்பரேச்சர் மாறிடும் மேலே கொப்பரம் வந்தால் கூட வந்து ரொம்ப டீப்பாக போகாது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இப்போ இது பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌனாக இருந்தால் எடுத்தால் போகிறோம் உள்பக்கம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஸ்பாஞ்சியா
சாப்பிட்றதுக்கு ஆறுன பிறகும் கூட இது நல்லா இருக்கும் நீங்கள் வந்து கடவுளுக்கு படைக்கணும் அப்படின்னா கூட வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சு பொறிச்சதை வந்து அதுக்கப்புறம் படைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் எல்லாேருக்கும் பரிமாறலாம் இனிப்பு சுகியனுக்காக மேல் மாவு ஊற வச்சதுலேயே பாதி பிரித்து எடுத்துகிட்டு நான் வந்து இப்போ கார சுகியன் செஞ்சுருக்கேங்க நீங்கள் வந்து உங்கள் வீட்டில் செய்கிறப்போ ஒரே தடவை கொஞ்சம் அதிகமாக ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பிரித்து பண்ணுங்கள் இதில் ஒரு சின்ன விஷயம் நான் ஷேர் பண்ணி நினைக்கிறேன் பண்டிகைகள்லாம் நம்ம எப்போவுமே வந்து புழுங்கில் வச்சு யூஸ் பண்ண மாட்டோம் பச்சரிசி தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இதுவே பண்டிகை இல்லாத நாள் நீங்கள் வந்து சாமிக்கு படைக்காமல் மீதி நாள் பண்ணுறதா இருந்தால் புழுங்கில் அரிசி உபயோகிக்கலாம் ரெண்டுத்துக்குமே அதாவது ஸ்வீட்டு சுகியனுக்கும் காரத்துக்கும் புழுங்கில் அரிசி உபயோகிக்கலாம் அது இன்னும் கொஞ்சம் கிறிஸ்பாக வரும் அது கொஞ்சம் வித்தியாசமான டேஸ்ட் இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நீங்களும் வந்து இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அஃப்கோர்ஸ் உங்களுடைய ஃபீட்பேக் கட்டாயம் எனக்கு தெரியப்படுத்துறீங்க உங்களோட நானும் வந்து தொடர்பு நிலையில் தான் இருப்பேங்க தொடர்ந்து உங்களுடைய சஜஷன்ஸும் சொல்லுங்கள் இன்னும் வேறு என்ன செஞ்சு காமிக்கணுமோ அதெல்லாம் கூட சொல்லுங்கள் நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன் இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் கார சுகியன் முதல்ல செஞ்சேன்னா செஞ்சுட்டே இருக்கிறப்ப எங்கள் நாத்தனார் வந்தாங்க அவங்களுக்கு இங்கே கொடுத்து டேஸ்ட் பார்க்க சொல்கிறேங்க இவங்க பேர் வந்து ரஞ்சினி நாராயணன் இவங்க எங்கள் வீட்டுக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் தான் இருக்காங்க என்னுடைய சின்ன நாத்தனார் ஹலோ சொல்லுங்கள் ஹலோ ஹலோ இதை சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் ஐ வாண்ட் ஃப்ரேங்க் ஒப்பீனியன் எஸ் ஷோ உள்ள ஸ்பாஞ்சியாக இருக்கா நல்லா இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு சார் உப்பு காரம் சரியாக இருக்கா சரியாக இருக்கு எக்ஸாக்டாக பர்ஃபெக்டாக இருக்கு நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் வந்து பண்டிகைகளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கார சுகியன் செஞ்சுருக்கீங்களா இல்லை ஒரு ஸ்வீட்டு தான் பண்ணியிருக்கோம் வெள்ளம் போட்டு அந்த ரெகுலராக பண்ணுறது ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ எம் டேஸ்டிங் திஸ் நல்லா இருக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு டேஸ்ட் நான் அரைக்கிறது ஊற வைக்கிறது எல்லாம் வந்து ஒரே சிம்பிள் ப்ராசஸ்ல முடிஞ்சிடுன்னு சொல்லி ரெகுலரா நம்ம வாடை மசால் வாடை அந்த மாதிரி அதெல்லாம் பண்ணுவோம் திஸ் இஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் ஓகே நீங்க வீட்டில் ட்ரை பண்ணுவீங்களா ஷோர் ஷோர் ஓகே தேங்க்யூ நான் எல்லாமே ட்ரை பண்ணுவேன் ஓகே தேங்க்யூ